আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা করি সবাই ভালো আছেন আইটি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা যে টিউটোরিয়ালটা নিয়ে ডিসকাস করব বা যে টপিকসটা নিয়ে ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে ইএম সার্ভার কনফিগারেশন কিভাবে আরএইচএল 7 রেটার ইন্টারফেস লিনাক্স 7 ভার্সনে কিভাবে ইএম সার্ভার কনফিগার করতে হয় সেটা আমরা দেখব যদিও আরএইচএল 6 এবং আরএইচএল 7 এর মধ্যে খুব বেশি একটা তফাত নেই सेम বলতে গেলে তো তারপরে যেহেতু এই ভার্সনটা নতুন তো নতুন ভার্সনে আমরা কিভাবে ইএম সার্ভার কনফিগার করতে হয় তো সেটা আমরা এখন রিভিউ করব ওকে অ্যাকচুয়ালি ইএম সার্ভার কখন লাগে কেন লাগে সেই জিনিসগুলো আসলে আমাদের একটু জানা দরকার আমরা যেমন সাপোজ আমরা যখন উইন্ডোজে যখন কোনো কিছু সফটওয়্যার যখন কোনো কিছু কোনো সফটওয়্যার যখন ইনস্টল করতে যাই যেভাবে আমরা সফটওয়্যার ইনস্টল করি তারপরে আমরা ওইটার কাজ করি ঠিক তেমনি আমাদের এখানেও কোনো কিছু যদি কাজ করতে চাই আগে আমার কিছু প্যাকেজ ইনস্টল করতে হয় দেন আমি কাজ করতে পারবো তো এই প্যাকেজগুলো ইনস্টল করার জন্য করতে আমরা দুইটা ভাবে করতে পারি একটা আমরা করতে পারি আমরা ম্যানুয়ালি করতে পারি হুম ম্যানুয়ালিটা আমরা যেভাবে করি সেটা হচ্ছে আমাদের একটা কমান্ড আছে আর পি এম কমান্ড দিয়ে আমরা করি এটা আর পি এম কমান্ডের মাধ্যমে এটা আমরা করি ওকে আর আরেকটা আমাদের উপায় যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের অটোমেটিক্যালি অটোমেটিক্যালি আমরা যেটা করব এই অটোমেটিক্যালি যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের ইয়াম সার্ভার ওকে অর্থাৎ ম্যানুয়ালি যেটা সেটা হচ্ছে আপনার সাপোজ আপনার ব্যান্ডুইথ হিউজ পরিমাণে ব্যান্ডুইথ আছে আপনার ইন্টারনেট আছে তো আপনি যদি কোনো প্যাকেজ এই মুহূর্তে ইনস্টল করতে চান তো অনলাইন থেকে আপনি আপনার প্যাকেজটাকে নামিয়ে আনতে পারেন ওকে আর পিম কাউন্টের মাধ্যমে কিন্তু এখন আপনার ব্যান্ডুইথ নাই অর্থাৎ ইন্টারনেট নাই অনলাইন আপনার নাই কিন্তু আপনার এমন একটা কাজ করতে হবে যেটাকে আপনার এখন প্যাকেজ ইনস্টল না করলে নাই নয় সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন সেক্ষেত্রে আপনার এই পিসিটাকে পিসির ভিতরে একটা লোকাল ইয়াম সার্ভার কনফিগার করতে হবে লোকাল ইয়াম সার্ভার যেটা আমি কনফিগার করতে পারি তো ওইখান থেকে আমি লোকালি আমি আমার ওই সার্ভার থেকে আমি আমার বিভিন্ন প্যাকেজগুলো ইনস্টল করতে পারবো ওকে ক্লায়েন্ট আপনার ওই লোকাল ওই সার্ভার থেকেই আপনার দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা দশটা যেই কয়েকটি ক্লায়েন্ট থাকুক ওই ক্লায়েন্টগুলো আপনার একটা মেশিন যদি ইয়াম সার্ভার কনফিগার করা থাকে ওই ইয়াম সার্ভার থেকে আপনার ক্লায়েন্ট বিভিন্ন প্যাকেজ ইনস্টল করতে পারবে তো আজকে অ্যাকচুয়ালি আসলে আমরা এটাই দেখব অটোমেটিক্যালি অর্থাৎ লোকাল ইয়াম সার্ভার কিভাবে কনফিগার করতে হয় সেই জিনিসটা আজকে আমরা দেখবো ওকে তো এটার জন্য আসলে আমাদের যেই রিকোয়ারমেন্ট দরকার সেগুলো আমরা নিয়ে একটু ডিসকাস করি রিকোয়ারমেন্টগুলো যেগুলো তার মধ্যে প্রথম রিকোয়ারমেন্টস যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের একটা ডিভিডি বা আইএসও লাগবে ওকে যেহেতু আমরা আমাদের ভিএমআর ভার্চুয়াল বক্সে করতেছি অতএব আমরা আইএসও দিয়ে আমরা সেটা করবো আপনি ডিভিডি থেকেও সেটা করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই একটা দুই নম্বর যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে আপনার স্ল্যাশ রুটে আপনার ফাইভ জিবি র্যাম সরি ফাইভ জিবি ফ্রি স্পেস লাগবে তো ফাইভ জিবি আসলে রিকমেন্ড না আপনার একটু কম হলেও কোনো সমস্যা নেই ফোর পয়েন্ট ফাইভ আর ফোর জিবি হলে কোনো প্রবলেম নেই তো আমরা ধরলাম আমার ফাইভ জিবি ফ্রি স্পেস লাগবে ওকে দেন আমাদের যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে আমাদের ডিফল্ট এফটিপি এফটিপি একটা ডিরেক্টরি লাগবে এফটিপি ডিরেক্টরি তো ডিফল্ট এফটিপি ডিরেক্টরি যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের বার এফটিপি পাপ এটা হচ্ছে ডিফল্ট তো আপনি ইচ্ছা করলে এটাকে চেঞ্জ করতে পারেন আচ্ছা দেন আমাদের লাস্ট আরেকটা জিনিস লাগবে সেটা হচ্ছে আমাদের দুটা প্যাকেজ লাগবে আমরা 
আমরা শুরু করতে পারি আমাদের এক নম্বর স্টেপে আমরা দেখব আমার আসলে অ্যাকচুয়ালি আমার জায়গাটা কতটুকু আছে তো এই জায়গা দেখার জন্য আমি যে যে কমান্ড আমরা দিতে পারি ডিএফ মাইনাস এস টি এই কমান্ডটা দিয়ে আমি আমার জায়গা দেখে নিতে পারি টোটাল স্পেস টোটাল আমার মেশিনে কোথায় কোন কোন মাউন্ট পয়েন্টে কতটুকু জায়গা আছে সেটা আমি দেখে নিতে পারি আর স্পেসিফিক কোনো ফোল্ডারের জায়গা যদি আমি দেখে নিতে চাই সেক্ষেত্রে আমি দিতে পারি ডি ইউ মাইনাস এইচ এইস দেন আমার ফোল্ডারটার নাম ওকে তো আমরা স্টেপ ওয়ানটা আগে একটু দেখি আমি নতুন একটা টার্মিনাল খুললাম আমি এটাকে কেটে দিই विषय আমার এই যে আমার ডিভিডি যেটা আছে এটা আমার কোথায় আছে এটা নর্মালি অনেকে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে মিডিয়ার ভিতরে থাকতে পারে কিন্তু দেখুন আমার মিডিয়ার মধ্যে কিছু নাই অনেকের যেটা যেখানে থাকবে সেটা হচ্ছে ডেভ এস আর জিরো নামে থাকবে এস আর জিরো নামে থাকবে ওকে তো ডেভ এস আর জিরো ডেভের ভিতরে আমার এস আর জিরো নামে এখানে এস আর জিরো আস মানে এস আর জিরো নামে এই জিনিসটা নাই কাজেই আমি যেটা করব আমার এটা যেখানে আছে আমি সেখানে চলে যাচ্ছি আমার একটা আছে হচ্ছে ডেভ সরি সিডি রান মিডিয়া রুট দেন দেখুন আর এস এল এটা ক্যাপিটাল অতএব এখানে অবশ্যই আপনাকে পেতে হলে ক্যাপিটাল দিতে হবে ওকে তো এটা আমরা পেলাম কোথায় রান মিডিয়া রুট এটার মধ্যে তো এখানে যদি আমরা যাই এখানে যদি এল এস করি দেখুন আমার এখানেই যে একটা ফোল্ডার প্যাকেজেস এই প্যাকেজেস ফোল্ডারটাই হচ্ছে এর ভিতরেই আমি যদি এর মধ্যে যাই তো তার আগে যদি আমি দেখি যে আমার এই প্যাকেজ ফোল্ডারটার জায়গায় কতটুকু আছে আমি একটু আগে দেখিয়েছিলাম আপনাদের যে আমি যদি কোনো ফোল্ডারের দেখছি ডিউ মাইনাস এস এইচ ডিউ মাইনাস এইচ এইস এবং প্যাকেজ তো আপনার দেখুন থ্রি পয়েন্ট সিক্স জিবি অর্থাৎ থ্রি পয়েন্ট সিক্স জিবি জায়গায় যদি আমার অ্যাভেলেবেল স্লাস ভারে থাকে তো তো আমার হয়ে যাবে ওকে যেহেতু আমার ডিফল্ট ডিরেক্টর ভার ভারের মধ্যে আমার থ্রি পয়েন্ট সিক্স জিবি মিনিমাম স্পেস থাকলে হয়ে যাবে তো আমরা যদি এই প্যাকেজটার মধ্যে ঢুকি প্যাকেজ ডিরেক্টরের মধ্যে তো দেখুন এখানে আমার সমস্ত আরপিএম গুলো আছে এই আরপিএম গুলো আমার লাগবে ওকে ওকে তো এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের স্টেপ ওয়ানে আমাদের এগুলো দেখা শেষ হয়ে গেল এখন দুই নম্বর স্টেপে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি মাউন্ট করব মাউন্ট করব আমার ডিভিডিটা আমার ডিভিডিটা মাউন্ট করব ওকে তাহলে আমার এই ডিভিডিটা আসতে কোথায় ছিল আমি একবারে করছি এখানে তো তো মাউন্ট করার জন্য আমাকে যেটা দিতে হবে এম ওই ওয়েন্টি মাউন্ট কোথায় করব আমি স্ল্যাশ মিডিয়ার মধ্যে করব স্ল্যাশ মিডিয়ার মধ্যে আমি মাউন্ট করবো দেখুন এখানে একটা আমাকে মেসেজ দিচ্ছে যে আমার যে এই ডিভিড যেটা আছে ইজ নট এ ব্লক ডিভাইস ব্লক ডিভাইস কি এগুলো নিয়ে আমরা ডিসকাস করেছি তো এই জন্য আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি মাউন্ট অপশানটার পরে এখন দেখুন আমার মাউন্ট হয়ে গেছে 
তো আমি যদি এখন সিটির মধ্যে যাই মিডিয়ার মধ্যে যাই এবং এল এস দিই দেখুন আমার সব কিছু চলে আসছে এই প্যাকেজটা এখন আমার মিডিয়ার মধ্যে আসে ওকে দ্যাস ফাইন তো আমাদের মাউন্ট হয়ে গেল দেন আমাদের তিন নম্বর যে কাজ সেটা হচ্ছে আমাদের যেটা করতে হবে তিন নম্বর কাজ যেটা সেটা হচ্ছে আমরা বিএসএফ টিপি আমাদের ক্লায়েন্টের জন্য যেটা এটা আমরা এই প্যাকেজটি ইনস্টল করব ওকে এই প্যাকেজটি ইনস্টল করতে হবে আমাদের আরপিএম মাইনাস আইভিএইচ বিএসএফ টিপিডি এটা আমরা ইনস্টল করব তো আমরা যাই আমাদেরকে ইনস্টল করতে হলে অবশ্যই আমাদের সরি প্যাকেজের মধ্যে যেতে হবে সিডি প্যাকেজ RPM minus IVH BSFTP এই প্যালেস্ট আমরা ইনস্টল করবো এই প্যালেস্ট ইনস্টল করলে আমাদের অ্যাকচুয়ালি আসলে বার এফ টিপি পাপ এই ফোল্ডারটা তৈরি হবে তো প্রবলি হয়তো আমার এখানে এই প্যালেস্ট ইনস্টল করা আছে যদি যাদের না থাকবে তাদের কিন্তু এই ডিরেক্টরি তৈরি হবে না তো এই এটা ইনস্টল করার পরে কিন্তু এই ডিরেক্টরিটা তৈরি হবে তো আমি আবার বলছি আমার এই প্যালেস্টটা শুধুমাত্র ক্লায়েন্ট এন্ডের জন্য এটা কিন্তু সার্ভার এন্ডের জন্য নয় এটা ক্লায়েন্ট এন্ড যাতে সার্ভার এন্ডের থেকে কাজ নিতে পারে অর্থাৎ প্যাকেজ ইনস্টল করতে পারে সেই জন্য আমার এটাকে করতে হবে ঠিক এখানে যেমন সার্ভার এন্ডের জন্য আমি করতেছি এবং ক্লায়েন্ট এন্ডটাও এই প্যাকেজটি ইনস্টল করতে হয় ওকে তো দেখুন ইজ অলরেডি ইনস্টল এটা আমার অলরেডি ইনস্টল আছে তো অনেকে থাকবে না তো আপনারা এটা ইনস্টল করে নেবেন এখন আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমাদের আমাদের এই সার্ভিসটাকে আমরা রেজিস্টার্ট করব। আমরা জানি সিস্টেম সিটিএল আর এস এল সেভেনে আমাদের নতুন কমান্ড এটা বিএস এফ টিপি ডি ডট সার্ভিস ওকে আর যদি আমি দিতে চাই এনাবল করতে চাই আপনারা জানেন এনাবল রেজিস্টার কেন করে এনাবল কেন করে আমি এটা নিয়ে কথা বলছি না फोल्डर এই প্যাকেজ ফোল্ডারটাই আমরা কি করবো ভারে এফ টিপি পাপ এই ডিরেক্টরির মধ্যে রাখবো এই প্যাকেজ ফোল্ডারটাই ওকে এটার জন্য চার নম্বর অংশ হচ্ছে কপি দা সি কে জি এস প্যাকেজ ফোল্ডার ইন্টু ভার এফ টিপি পাপ তো আমার যাই सीपी প্যাকেজগুলো ইনস্টল হতে আমার কিছু সময় লাগবে সাত আট মিনিট হতে সময় লাগবে তো এর পাশাপাশি আমরা নেক্সট স্টেপে চলে যাই এটা হতে থাকুক আমাদের পাঁচ নম্বর স্টেপ যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের এখন ইয়াম সার্ভার কনফিগার করা ইয়াম সার্ভার কনফিগার বলতে আমাদের ইয়াম ফাইল সার্ভারের যে ফাইলটা ওই ফাইলটা কনফিগারেশন কনফিগারেশন ফাইল কনফিগারেশন ফাইল যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের ইটিসির মধ্যে থাকবে এবং এটা আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে সার্ভার ডট রিপো নামে করবো ওকে আমরা এখানে আসি আমাদের আর একটা ওপেন ট্যাপ খুলে আমরা এখানে আমরা করব আমরা সিডি দিয়ে যাচ্ছি ইটিসি আচ্ছা 
আমরা সরি আমরা এখানে যেটা repos.d দেন আমরা সার্ভারের রিপোতে যাব দেখুন m.repos.d এর মধ্যে আমাদের একটা কিছু ফাইল আছে তো অনেকের কাছে চারটা ফাইল থাকতে পারে সেন্ট্রাল চেক করুন তাহলে এখানে চারটা ফাইল থাকতে পারে তো এই ফাইলগুলো হচ্ছে আমার ম্যানুয়ালি আমরা যে কথাটা বলেছিলাম যে অনলাইন থেকে যদি আমরা যাই তো এই ওইখান থেকে আমাদের যে মিররটা দরকার হয় এই মিরর এখানে আমাদের কিছু মিরর দেওয়া আছে ওই মিরর থেকে আমরা প্যাকেজগুলো ইনস্টল করি তো আমরা যদি এই জিনিসটা আমরা যদি দেখি যে এর মধ্যে আসলে অ্যাকচুয়ালি কি আছে ক্যাট প্যাকেজ ট্রিপো তো আপনারা এখানে দেখতে পারেন যে এখানে আসলে অ্যাকচুয়ালি এখানে যে ফাইলটা যেভাবে কনফিগার করা আছে অনেকটা আমরা একইভাবে কনফিগার করব তো অ্যাকচুয়ালি আসলে এখানে আমার আয়সো থেকে তো অনেকে তো সময় ডিভিডি থেকে যখন করবেন দেখা যাবে যে আপনার রিয়েল মেরোরগুলো এখানে দেখাবে কোথা থেকে আপনি ডাউনলোড করতেছেন প্যাকেজগুলো ইনস্টল করবেন সেই ইনফরমেশনগুলো এখানে এই সমস্ত ফাইলগুলোতে থাকে তো আমার যেহেতু আমি লোকাল রিয়েম সার্ভার করবো তো আমার এই সমস্ত কোনো কিছু দরকার নেই আমি এগুলো সব রিমুভ করে দিব ওকে এখন এর ভিতরে আমার কিছু নাই তো আমি নতুন করে একটা ফাইল ক্রিয়েট করব এখানে ভিম সার্ভার ডট রিপো তবে লক্ষণীয় বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে আপনার এক্সটেনশন অবশ্যই রিপো থাকতে হবে ওকে এক্সটেনশন যদি রিপো ছাড়া অনেক কিছু হয় তো আপনার এরর হবে তো আমরা সার্ভার ডট রিপো নিউ ফাইল এখানে আমরা ইনসার্ট মনে ঢুকলাম আমি এখন লিখি এটা আমার সার্ভার আমি নেম দিচ্ছি ইয়াম সার্ভার पैकेज नेमे जाएल फाइल पाथा दिए दिल যে সমস্ত আরপিএম গুলো কোথায় আছে ভার একটু বি পাপ প্যাকেজের ভিতরে থাকবে যেহেতু আপনি দেখুন একটু আগে আমি যে এই জিনিসগুলো যে আমি এখানে কপি করতেছি সেগুলো ভার একটু বি পাবের ভিতরে প্যাকেজ ফোল্ডারটা হচ্ছে আর এই প্যাকেজ ফোল্ডারটার ভিতরে আমার সমস্ত আরপিএম গুলো আছে আচ্ছা এখন প্রশ্ন হতে পারে এখানে তিনটা কেন স্ল্যাশ তাই না তো ভারের জন্য হচ্ছে স্ল্যাশ স্ল্যাশ ভার এটা তো আমরা বুঝতে পারতেছি বাট আমরা যখন আমরা যখন রেল দেখাবে আপনি যখন ফায়ার ফক্স বা মজিলাতে যখন আপনি করেন তখন এস টিপি কোলন ডাবল স্ল্যাশ দেন এই হচ্ছে সেই দুটা ডাবল স্ল্যাশ ওকে আর এটা হচ্ছে আমাদের রুটের বার আচ্ছা জিপিজি চেক যেটা সেটা হচ্ছে এখানে জিরো করা আছে কারণ হচ্ছে এটা আমাদের লোকাল ইয়াম সার্ভার এটা এখানে আমরা জিরো দিব এখানে আমরা অপশন জিরো দিতে পারি অথবা ওয়ান দিতে পারি ওয়ান দিলে কি হচ্ছে জিপিজি চেক যেটা সেটা হচ্ছে কিছু অথেন্টিকেশনের কিছু ব্যাপার থাকে আপনি যে যদি অনলাইন থেকে কোনো প্যাকেজ যদি আপনি আরপিএম যদি আপনি নামান ইনস্টল করেন সেক্ষেত্রে এনক্রিপ্টেড যে ফাইলগুলো আপনি অনলাইন থেকে আনতেছেন যে অথেন্টিকেশনের ব্যাপার স্যাপার থাকে কারণ হচ্ছে আপনি যে অরিজিনাল সোর্স থেকে নামাচ্ছেন কি না এই জন্য সে কি করে একটা ডিজিটাল কি সে অ্যাসাইন করে তো ডিজিটাল কি এর সাথে ডিজিটাল সাইনের সাথে সে মিক্স করে মিক্সচার করে দেখা যেত না ঠিক আছে কিনা অরিজিনাল সোর্স থেকে আসতেছে কিনা যদি অরিজিনাল সোর্স থেকে আসে তো ওকে তো যখন আমরা এখানে অনলাইন থেকে নামাবো কিছু থাকবে যদি এখানে আমরা জিপিজি চেক সময় সময় জিরো দিই তো এখানে কোনো কিছু চেকে কোনো অথেন্টিকেশন কোনো ব্যাপার স্যাপার থাকে না যদি ওয়ান দিই তো সেক্ষেত্রে কী করবে সে ডিজিটাল সাইনের সাথে সে চেক করবে যে আমার এই যে আরপিএমগুলো যে নামতেছে এই আরপিএমগুলো আমার আসলে অ্যাকচুয়ালি অরিজিনাল সোর্স থেকে নামতেছে কিনা তো এখানে যেহেতু আমার এই ডিভিটাল থেকে আমাদের এগুলো সব চেক করা তো এখানে আমার এখানে অথেন্টিকেশন বা চেকিং এর কোনো অপশন কোনো কিছু এখানে নট নেসারি অথবা এখানে আমি জিপিজি চেক কষ্ট জিরো দিলাম আচ্ছা ইনাবল্ড ইকোয়াস টু ওয়ান যদি দেয় 
এখানে ম্যাক্সিমাম জায়গায় ভুল হয় যেটা সেটা হচ্ছে ইনাবলড এ এনে আমরা ইনাবল লিখে রাখি সব কিছু ঠিক আছে বাট এই ডিটা না দেওয়ার কারণে আমার কিছু হচ্ছে না খুব ভালো করে মনে রাখবেন ইনাবলড ওকে এখানে ওয়ান মানে হচ্ছে এখানে আমার এই সার্ভারটা রানিং আছে তো আপনি যদি এক কাজ করেন আপনার যদি এখানে আপনার ইয়াম সার্ভার যদি আরও একাধিক থাকে আরও একাধিক ইয়াম সার্ভার থাকতে পারে তাই না তো যদি একাধিক ইয়াম সার্ভার থাকে সাপোজ মনে করেন আপনার এখানে ইয়াম সার্ভার আমার একাধিক আছে তো সেক্ষেত্রে কি করবেন परवर्तीफ आ कैपिटल তাহলে আমাদের পাঁচ নম্বর স্টেপ হলো আমাদের এখানে কি শেষ হ্যাঁ শেষ হয়ে গেছে ওকে ফাইন এখন আমাদের নেক্সট স্টেপে আমরা যাব আমাদের নেক্সট স্টেপ যেটা সেটা হচ্ছে আমরা এখন রিপোজিটরি ক্রিয়েট করবো একটা ডাটাবেস আমাদের ক্রিয়েট করতে হবে তো সেটার জন্য আমাদের ক্রিয়েট রিপো কমান্ডে লাগবে তো এটা আগে আমাদের করতে হবে ক্রিয়েট করতে হবে প্যাকেজের মধ্যে আমরা যাব প্যাকেজের মধ্যে গেলাম এখানে আমরা ওই আর পি এমটা আমরা ইনস্টল করব ক্রিয়েট রিপো আই ফর ইনস্টল ভি ফর ভার্বো সি ফর হিউম্যান রাই ক্রিয়েট রিপো সি আর ই ক্রিয়েট রিপো ওকে ছয় নম্বরে আমাদের ডাটা বেস ক্রিয়েট তো আমাদের এটা হয়ে গেল এখন আমি সিটিতে বের হয়ে আসলাম ক্রিয়েট রিপো মাইনাস ভি ভি ফর ভার্বস আমি দেখতে পাবো কোথায় বার এফ টিপি পাবের ভিতরে কোনটা করবো প্যাকেজ এইটাকে আমি এটা আমি লোকালি ডাটাবেস ক্রিয়েট করতেছি যাতে এই ডাটাবেস থেকে সিঙ্ক হবে এই ডাটাবেস থেকে ক্লায়েন্টলে আমার আর পি এমগুলো সিঙ্ক করে নিবে তো আমি এখানে ইন্টার দিচ্ছি আমার এখানে কিছু কম সময় লাগবে চার পাঁচ মিনিট সময় লাগবে ওকে তো এটার পরে আমরা যেটা করব হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের সাত নম্বর স্টেপ যেটা সেটা হচ্ছে আমি আমার ইয়াম সার্ভারটাকে একবার ক্লিন করে নিব ইয়াম ক্লিন অল ওকে ইয়াম ক্লিন অল যে কমান্ড সেটা হচ্ছে আমার যদি আগে কোনো ইয়াম সার্ভার থেকে থাকে তো সমস্ত সার্ভারগুলো ক্লিন হয়ে যাবে নতুন সার্ভারটা এটা আমার সিঙ্ক হয়ে যাবে দেন আর একটা কমান্ড যেটা আছে সেটা হচ্ছে এই কমান্ডটাতে আমি অ্যাকচুয়ালি আমি করব ইয়াম লিস্ট অল আমি আমার রিপোজিটরি এগুলো সব দেখতে পাবো তো দেন আমি টেস্ট করব ওকে फायरवाल তো আমাদের ডাটাবেস ক্রিয়েট হচ্ছে আর কিছু তিন চারটা কমান্ড থাকবে 
এগুলো হয়ে গেলে ইনশাল্লাহ আমাদের ইয়াম সার্ভার লোকাল ইয়াম সার্ভার আমাদের কনফিগার করা হয়ে যাবে আমাদের আর কিছু কোন সময় লাগবে তো টেস্টের জন্য আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা দেখব ইয়াম ইনস্টল ওয়ার্কশার্ক মাইনাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই আমরা কেন দিই আমরা খুব ভালো করে জানি স্টেরো চিহ্নটা কেন দিই তাও আমরা জানি তো এগুলো নিয়ে আমরা ডিসকাস করতেছি না ওয়ার্কশার্ক আসলে অ্যাকচুয়ালি নেটওয়ার্ক অ্যানালাইসিস টুল এটা দিয়ে আমরা নেটওয়ার্ক ক্যাপচার করতে পারি ডাটা নেটওয়ার্কের ডাটাগুলো ক্যাপচার করতে পারি তো আমাদের প্রায় হয়তো বা শেষের পর্যায়ে क्लिन कर ক্লিনিং আপ এভরিথিং দেন ইয়াম লিস্ট অল আমি রিপোজিটিভ গুলো দেখবো আমাদের এখানে আমি সমস্ত রিপোজিটিভ গুলো দেখতে পাবো install workshark ja ja ase shobi korbe dependency cell ke she automatically jeno resolve kore nay minus y dara ডাউনলোড হয়েছে ষোলো এমবি ডাউনলোড ইনস্টল করতে আমার লাগবে এইটি ফাইভ এমবি ইনস্টলিং হচ্ছে দুটা প্যাকেজ এখানে দুটা ডিপেন্ডেন্সি ডিপেন্ডেন্ট প্যাকেজ আছে টোটাল চারটা দুটা প্যাকেজ আর দুটা ডিপেন্ডেন্সি প্যাকেজ আছে ওকে চারটা প্যাকেজ এখানে টোটাল তো স্টেরো দেওয়ার দ্বারা আমার সমস্ত প্যাকেজ একসঙ্গে ইনস্টল হয়ে যাচ্ছে ডিপেন্ডেন্সি সহ রিজার্ভ হয়ে যাচ্ছে ওকে একটু পরে আমাকে কমপ্লিট দেখাবে যে ইনস্টলেশন কমপ্লিট ভেরিফাইং করছে ইনস্টল করছে ভেরিফাই করছে ইনস্টল ডিপেন্ডেন্স ইনস্টল অলসো অ্যান্ড কমপ্লিট এখন আমরা যদি যাই অ্যাপ্লিকেশন ইন্টারনেট আমাদের সে ওয়ার্কশার্ট নেটওয়ার্ক অ্যানালাইজার নতুন যেই আমরা যেটা করলাম ওয়ার্কশার্টটা সেটা আমাদের ইনস্টল হয়ে গেছে নেটওয়ার্ক প্রোটোকল অ্যানালাইজার এটা ওকে তো এইভাবে আমরা এখন কি করতে পারি আমার ক্লায়েন্ট এন্ডের থেকে আমি আমার এই সার্ভার থেকে ইউজ করে সার্ভার থেকে আর পি এমগুলো ইনস্টল ইউজ করে আমি ক্লায়েন্ট এন্ডের থেকে বিভিন্ন আর পি এমগুলো আমি লোকালি ইনস্টল করতে পারি আমার মেশিনে 
যেটা আমাকে যদি আমার লোকাল স্ক্যাম সার্ভার করা না থাকতো তো সেক্ষেত্রে আমাকে অনলাইন থেকে আর পিএম যেটা আমরা একটু আগে দেখছি আর পিএম এই কমান্ডের মাধ্যমে যেটা যে পাইসটা এটা যদি আমি ধরে আমার লোকাল সার্ভার নাই তো সেক্ষেত্রে আমি যেটা করতাম সেটা হচ্ছে লোকাল সার্ভার যদি না থাকে মাইনাস আই ভিওর ইনস্টল বি ফর বার বুঝলে আমি দেখার জন্য কি করতাম ওয়ার্ডশার আমি দিতাম ওকে তো এই জিনিসটা আমি কি এই জিনিসটা আমার এভাবে না করে ওয়ার্ডশার এভাবে না করে কি করলাম এটা আমার যদি আমি করতাম সেটা আমার অনলাইন থেকে আমার চলে আসতো তো যেহেতু আমার এখন লোকাল সার্ভার আছে আমি লোকাল সার্ভার থেকে আমি ব্যান্ডউইড খরচ ছাড়াই কোনো নেটওয়ার্ক ছাড়াই ব্যান্ডউইড ছাড়াই ব্যান্ডউইড ছাড়াই আমি নিতে পারবো আমার লোকাল সার্ভার থেকে ক্লায়েন্ট লে আমার লোকাল সার্ভার থেকেই আমার এই মেশিনে এটা ইয়াম সার্ভার এই সার্ভার থেকে সে ক্লায়েন্ট লে আমার প্যাকেজগুলো ইনস্টল করতে পারবে ওকে তো আমাদের টেস্টের শেষ তো যদি কোথাও কোনো সমস্যা হয় তো তখন সেক্ষেত্রে আমার এই ফায়ারগুলো ডিজেবল করে দিতে পারি বা এসিলিয়ানগুলো ডিজেবল করে দিতে পারি এগুলোর কমান্ড আমরা জানি সিস্টেম সিটিএল ডিজেবল করার কমান্ড ডিজেবল ফায়ারওয়াল ওকে ফায়ারওয়াল ডট সার্ভিস আরেকটা যেটা আমরা করবো সেটা হচ্ছে সেট ইন ফোর্স জিরো করে দেবো সেট ইন ফোর্স সরি আমার সেট ইন ফোর্স ওকে তো যদি কোনো সময় প্রবলেম হয় তো আমি সেক্ষেত্রে আমি দুটো কাজ করব। তো আশা করি আমাদের ইয়াম সার্ভার কেন দরকার কখন দরকার প্রয়োজনীয়তা লোকালিক কেন আমরা করি আশা করি বোঝা গেছে এবং কনফিগারেশন কীভাবে করতে হবে আই থিঙ্ক ইটস আ ভেরি ইজি কনফিগারেশন প্রসেস এনি ওয়ান ক্যান ডু ইট ওকে সবাইকে আবারও ধন্যবাদ আগামী টিউটোরিয়ালে আমি হয়তো বা অন্য একটা টপিক্স নিয়ে আসবো থ্যাংকস ফর লিসেনিং অ্যান্ড ভিউইং মাই ভিডিওস